mambo vipi mtazamaji Global TV online here given Mashishanga speaking karibu sana kwenye exclusive interview na siku hii ya leo uh, tumeweza kupata bahati ya kufanya interview pamoja na msanii uh, anaitwa Pret Kind wengi wanamfahamu kwa jina hilo ama Susan kumekuwa na maneno ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii kwamba Pret Kind ameachana na masuala ya muziki au ameachana na masuala ya kidunia na sasa ameamua kuokoka kabisa uh, watu wamekuwa kiongea maneno haya tofauti tofauti uti na vitu vingi kuibuka kutokana na uamuzi wake wa kuokoka lakini leo mimi nadhani tutasikia ni nafasi pekee ambayo tutaweza kusikia kutoka kwake kwa sababu tumeweza kupata bahati ya kuwa naye hapa um, je ni kweli ameokoka na kama kweli ameokoka ni kipi hasa kilimpelekea yeye kuamua uh, kuchukua uamuzi huo pretty kind mambo kase kongela asante sana Um, ni kweli haya maneno ambayo tunayasikia kwamba ume ume umeokoka umeachana na masuala ya muziki na sasa umeamua kuwa kuokoka kabisa hilo uh, limekaje <coughs> cha kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai na cha pili naomba au labda nimeachana na mziki kwanza ni kwasikia yeye kuzungumza nadhani ni interview yangu ya pili kuweza kuliangalia hilo swala ah uh, nimeamua kwa sababu unajua kwenye hakuna kichokuwa kisichokuwa na mwanzo kisichokosa mwisho nikaona kwamba sio jambo baya kwa sababu mwisho wa siku aliyetumba ni Mwenyezi Mungu ndo anaitumba sisi ndo anaitupa uhai anatupa kila kitu kwa mimi kusema namtumikia Mwenyezi Mungu sio kosa ila nimeamua kufuata njia ambayo ni sahihi katika maisha yangu Uh, wengi wanasema kwamba Basata ndio wamesababisha wewe kuamua kuokoka kwa sababu umeshindwa kufanya mziki ule ambao wao wanataka wewe ufanye na ukaona sasa kuna haja gani ya mimi kuendelea kufanya mziki hebu ngoja niokoke lakini kumekuwa na maneno mengi mengi yanazunguka <laughs> yani kwanza kwamba Basata amesababisha sio kweli unajua nikwambia kitu kwenye maisha kila kitu kinatokea kinatokea kwa sababu Basata walitokea yani ile kilichotokea kuhusu Basata ilikuwa ni swala la kunifanya wao unajua Mwenyezi Mungu anapokuwa nda tofauti na vile anapotaka wewe uende. Kwa atatafuta njia ya kurudisha mikononi mwake, unaona? Mungu anaweza akakwambia kwamba fulani acha sababu uwezi kumuona unaweza kumuona Mungu. Mungu lakini anaweza akatumia mtu au akatumia kitu chochote kile ili akurudishe usisidi kupotea zaidi. Kwa mfano, ningetaka kuishi maisha ambayo nilikuwa naishi zamani ningeshia kubaya sana kwa sababu nilikuwa naishi maisha ambayo ni ya kidunia na alikuwa anaelekea stage ambayo ni mbaya sana so Mwenyezi Mungu akaona kwamba anazidi kupotea zaidi kwa akaamua kutumia ile njia kunirudisha mimi mikononi mwake unaona so swala hilo tu labda sasa pia ni mambo mengi ambayo nimekaa nimetafakari nikaona Mwenyezi Mungu amezidi alizidi kuniokoa na kunipigania kwa hiyo nikaona kwa nini inakuwa ni mimi kila siku unaona na kufanya mziki sijaacha kufanya mziki unaona na hakuna kitu kizuri cha kufanya kama unafanya ukiwa unamtegemea Mwenyezi Mungu kuliko kutegemea akili zako. Mara kwanza kuna fanya mziki au kuna filamu kwa kutegemea akili zangu mimi kama wanadamu. Ndio maana tukukuta mtu anafanya kazi zake kwa sababu anategemea akili yake. Anatumia nguvu nyingi sana ili kazi zake ziweze kwenda lakini ukifanya kazi kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu ina maana ile kazi yako inakuwa na wepesi kwa sababu tayari umemtegemea Mwenyezi Mungu. So mimi ni mama wako koka ni mama ni sieni unajua kwanza kusema wokovu mtu akisema wokovu sio kama mtu aliyeokoka alikuwa labda anabadilika rangi hapana wokovu ni mtu kubadilika matendo yake labda unaacha zambi, labda kama ulikuwa una zini ulikuwa unasema uongo na baadhi ya zambi, ayu, unafuata yale matendo ambayo Mwenyezi Mungu anataka uyafuate unaona ili uweze kuwa mtoto wake mwema ili usipo kama mimi mtoto wa Mungu nimtumikia Mungu lazima uwe na njia ambazo zinazompendeza Mungu unaona yaani hivyo okay kipi hasa ambacho kilikufanya wewe ufikie uamuzi huo wa kuamua kuokoka na, na, na hisi kuna kitu ambacho kilikupelekea zaidi kuamua kuchukua uamuzi huo na hawisi kwamba utakuwa umepoteza mashabiki wako kwa sababu kuna watu ambao tayari kuna mtazama Brett Kind kama msanii wa muziki walikuwa napenda mziki wako na je utaendelea kufanya mziki wa Bongo Flava ama utafanya mziki wa Bongo Flava pamoja na mziki wa dini au hiyo imekaje kwa upande wako Uh, yani kwa sababu kwamba nipoteza mashabiki sio kitu ambacho ni cha ukweli sababu nilikuwa nafanya kazi kwa akili zangu mimi mwenyewe 
kwa kutegemea akili yangu mi mwenyewe na maisha yangu ambayo nilikuwa naishi lakini sasa hivi ninamtegemea Mwenyezi Mungu ina maana Mwenyezi Mungu atenda kunipa nguvu na atenda kulipa kibali ambacho kitakuwa ni kikubwa kuliko ambacho mimi ni kwa nacho mimi kwa akili zangu mwenyewe unaona na nimeamua tu kwa sababu naona ni kitu ambacho ni kitu kizuri kwa sababu kijana kama kijana kukaa kwa kujitegemea wewe mwenyewe kufanya kitu kupitu kwa akili yako alafu na vitu ambavyo nimepitia bagano yangu ambayo nimepitia nimeviona sio ni vitu ambavyo naona vijana wengi wanaishia tunaishi maisha ambayo tunaishi kwa kutumia akili zetu lakini kutazama siku hizi vipo vimekuwa ni vingi vya vijana wengi ukitofauti na watu na baba zetu naona kijana anakusia yani mara kwa mara kijana kafariki akiwa bado na umri mdogo kwa sababu ya maisha ya kidunia nikawa ni sije nikafikia huko kwa sababu Mungu ananipenda na amekuwa akinikumbatia kila wakati amekuwa ni Mungu ambaye popote ninapokuwa ninaenda tofauti na yeye amekuwa akinirudisha katika mikono ni mwake nikasema nisiendelee kupotea sana ili niweze kurudi kwa Mungu wangu na niweze kuishi kwa kumtegemea yeye Yeah. Okay. Kuna maneno pia yamekuwa yakiendelea sana midomoni mwa watu na huko kwenye mitandao ya kijamii kizunguzo kwamba Pretendi bwana ameathirika ndio maana ameamua kuokoka. Unajua kuna maneno mengi sana kwamba hawezi <laughs> kukoka hivi hivi si tunamfahamu Pretendi na nini hilo nalo na unali crush vipi au unaliwekaje sawa? Okay. Ilo sawa la kwamba Pretendi ameathirika kuna baadhi ya watu walikuwa hata walikuwa wakinifuata wakinimbia vitu fulani ambavyo vya kidunia nikimwambia hapana mimi ni mama kumtumikia Mungu ananiambia kwamba Ezra labda ameathirika hapana unajua watu wameamini kwamba mtu ambaye alikuwa kama ni mtu ambaye aliathirika mimi naomba nifutie ukauri hapana mtu ambaye anasema kwamba mimi ni mwokoka ameamua kubadilisha matendo yake na maamua kufanya matendo ambayo ni mema ambayo yatampa amani ya moyo kwa sababu mtu anapoishi katika maisha ya kidunia inakuwa haimpi kitu chochote kile na unakuwa unaishi maisha ambayo unakuwa unamtumikia shetani asilimia kubwa mwisho wa siku unapata madhara mengi maelezo yanakuwa ni mengi lakini ukisema mimi ni ukiamua kumtumikia Mungu wako cha kwanza unapata amani ya moyo na pia unapata kibali kikubwa mbele za Mungu so ni afadhali upate kibali kikubwa mbele za Mungu lakini sio kibali kikubwa mbele za mwanadamu kwa sababu mwanadamu ni nani mwanadamu hawezi kukusaidia chochote kile hata kama utakapokuwa na matatizo mwisho wa siku watakuacha lakini Mungu hawezi kukuacha unaona hata nilipokuwa nimefungiwa mimi sikuwa na watu waliweza kuondoka lakini nilibaki na Mungu kwa sababu gani nilikuwa nikisema Mungu kwa sababu unajua Mungu mda wote anakuwa yuko na mimi kwa mfano mtu akiwa anaumwa neno analikumbuka anasema Mungu nisaidie kwa hiyo anasema Mungu nisaidie kwa hiyo usisema kama marafiki wa kusaidia kwa sababu unajua Mungu ni mwokozi wa maisha yako unaona kwa hiyo zote nilo kutokea kwenye maisha yako utasikia Mungu nisaidie hata kama ukijikoa kidondo kwa kusema eh Mungu nisaidie kwa sababu unajua Mungu ni mwokozi wa maisha yako Naomba hii kauli watu waweze kuifuta kwamba mtu aliyokuwa ni mtu ambaye aliyasilika. Hapana. Ninakataa hicho kitu kabisa kwa sababu mimi binafsi sijasilika. Na wala sina ugonjwa wote ambao naweza kusema kama umenisababisha. Hapana. Ni mama mwenyewe kwa kwa sababu mimi ni kijana. Ni mama kumpenda Mungu, ni mama mwenyewe toka ndani ya moyo wangu na sio kama nimeacha kazi zangu zangu nitafanya ila nitafanya kwa uwepo wa Mwenyezi Mungu. Sio kwa akili zangu mimi mwenyewe. Yeah. Okay. Kumekuwa na maneno pia mengi sana kuhusiana na swala so zima la upande wa mavazi, the way unavyoapia na nini. Sasa watu wengi hufikiri hata mimi ninaamini kwa mtu akishaokoka tutakuwa tumeona katika mavazi fani hivi kama hivi kwa kitenge hivi. Je, <laughs> tutaendelea kukuona ukiwa hivi siku zote? Ah, uh, unajua swala so okovu kwa sasa hivi zamani kwa yani zamani kwa navata vingovi nini vivi lakini kwa sasa hivi Unajua nikwambie mimi ni mtu ambaye yani sisi nikwambie je zamani kwa naweza nikavaa kiungoli labda kipensi hivi nikatoka lakini kwa sasa hivi siwezi unaona kwa sababu ile ilikuwa ni roho chafu ambayo ulikuwa unifanya mimi nifanye vile vitu unaona lakini kwa sasa hivi kwa akili yangu ya kawaida ambao sasa hivi nimeweza kumjua Mungu na pia nimekuwa na hofu ya Mungu siwezi kuvaa kiungo kinini hapa nikatoka siwezi kwanza kwanza naona unajua unapokuwa na msemo wa mwokoko unakuwa na hofu ya Mungu ndani yako na ukiwa na hofu ya Mungu na ngine yako na maana unakuwa unamtumikia Mungu Mungu anakuongoza ina maana kama kwa kuna nguvu za shetani au lo chako ambacho usikupe katika maisha yako zinaweza kukaa pembeni na Mungu anachukua nafasi kwenye maisha yako kwa hiyo kuvaa yani siwezi kuvaa mavazi yale kusema yanani kiukweli siwezi na ikitokea naomba sana Mwenyezi Mungu anipushe mbali kwa sababu siwezi kusema sitoweza kwa sababu shetani ana ile nguvu na yeye. Na mimi namuomba sana Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu unajua ndo Mungu ndo mwongozi ndo mkuu wa ulimwengu. Yaani namuomba sana Mungu anipe nguvu, anipushe na vitu vyote hivyo kwenye maisha yangu. Aniweke mbali na uwepo wa shetani. Aniweke kabisa mbali na zile roho chafu za kuweza kuni 
nimefanya nirudi nilikokuwa sababu sina yani ndio hicho kicho baki kizimu langu ni Mwenyezi Mungu peke yake kuna picha ambazo tayari uko umesha post kwenye mitandao huko zikikuonyesha baadhi ya mambo yako akiwa nje na nina nini na mpaka zilifanya muda fulani kwa umeingia kwenye contradiction pamoja na baraza la sanaa la Tanzania utafuta hizo picha tutategemea kumuona practically katika muonekano gani zaidi zile picha nishasafuta mpaka sasa hivi kwenye account yangu unajua tuseme kwamba kwa maisha kaida au kwa maisha ambayo ni ya kiloho ukisema kwamba picha kila mtu ana matendo yake ambayo ni mabaya unaona kuna watu ambao walikuwa ni waovu sana lakini Mwenyezi Mungu aliwakumbatia kwa kodi mikono yake kuna watu ambao wanamtumikia Mungu sasa hivi na wamekuwa watu wema wamekuwa ni watu ambao wanaweza akamfanya mtu mwingine aweze kujifunza kutoka kwao walikuwa na matendo ambayo ni machafu ya nyuma Mungu angalie mabaya yako Mungu anaangalia kwamba umemkubali na ukitubu hakuna zambi mbayo hata kama labu ulifanya zambi kubwa sana lakini unapokiwa unasema e Mungu natubu zambi yangu hii unakubali kuzalilika Mungu anakusamea zambi yako na ukitubu zambi unajua unapokuwa unafanya vitu na fiti ndani ya moyo wako unaona kwamba watu wengine waonioni kwa sababu gani Mungu anakuwa anachokifanya watu fiti sisi ni wanadamu watuone unachokifanya lakini Mwenyezi Mungu anajua mtoto wangu amefanya kitu fulani unaona ina maana ni afadhali usiishi kutufurahisha sisi ishi kwa kumfurahisha Mungu unaona na maana ukifanya zambi ukitubu kama mfano kama niliongea swala langu la India nilikuwa sielewi kwa sababu gani niliongea najua kama niliongea ili niweze kutubu ile zambi ili sifatilie kwa wangu sifatilie watoto wangu sababu kesho nitakuwa na familia ina maana nitakuwa na ile zambi nimeifanya na moyo wangu lakini ingeweza kutafuna na shetani angeachukua ile maeneo ya matendo yangu akaendelea ku kuwaoneni akaendelea kutafuna au familia yangu. Kwa hiyo nilichokiongea na maana nimekuwa niko huko mbele za Mungu. Na maana Mungu atanisamehe. Na Mungu hata ruhusu tena tena aendelee kunifuatilia kwa kila ambacho nilichokifanya. Hapana. Ili kuwa mwana familia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Mzee tuzo shikamo. Marhaba. Mama tuzo shikamo. Na una eco business simu? Hiyo simu ina story. Tulipokuwa nyumbani, alikuwa na simu ndogo inayohifadhi picha chache. Tulipofika mjini, nikamnuulia simu yangu kwa tuzo points. Ndio maana unavomuona hapo. Keki tena kuna birthday. Haswa na hiyo keki ina habari yake. Mkwe wangu alisahau keki. Usiniambie. Ikabidi tukimbie hadi bekari. Kufika alikuwa na pesa pungufu. Nikamwambia usijali. Nikaongezea tukalipa kwa tuzo points. Karibu tukate keki. Mama baba anapiga. Happy birthday mwanangu. Jamani mmependeza. He, na kifurushi kanuo kwa tuzo points. Soda ta. Ishi kituzo. Tusharekee. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua tuzo. Hivi ndivyo maisha hunoga unapokuwa na kinywaji cha jambo. Sherekea pate la kijanja popote ulipo ukiwa umeshika mkononi kinywaji cha jambo. Tuburudike na maji ya jambo kukata kiu yako. na kinywaji cha jambo kutoka Jambo Food Product iwe Jambo Coco Pine Jambo Pineapple Extra Jambo Power Jambo Orange Milk na Jambo Lina yenye ladha ya maziwa Jamuka ya Mkuu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte nambari reg mkwaju ANE mkwaju 029 anapenda kuutarifu uma kuwa udahili bado unaendelea kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi zifuatazo IT business administration accountancy procurement and supply front office and hotel management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na 
kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao ada zao ni nafu sana unaruhusiwa kulipa kwa awamu fomu za kujiunga zinapatikana chuoni Dar es Salaam kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652 835123 au 0754 